Dear students, in this lecture, we shall do input-output analysis of an open economy. Let us see. Now we are starting with an assumption, which is a very simplifying assumption, that there are only three sectors in an economy, which may be a very naive assumption. However, for the sake of simplicity, we are assumption kar rahe hain. And that is the three sectors are agriculture, industry, and services. Its input coefficient matrix is assumed to be this. We have borrowed numerical values from the book. Se, and now we have developed this input-output matrix in which all the coefficients are listed. If we talk the first column, you will be aware that this is the agriculture output. Ke se develop kiya hua. And it says that if we talk about the first value of it, that is 0.2, it says that agriculture uses PKR, that is 0.2, of agriculture output in producing one PKR. So definitely it's A11. Is me agriculture ki hi output as an input is the malogi. Or is three kese 0.4 or 0.1 ko bhi hum interpret kar sakte hai, jo ke yaha par kiya hua hai. That is agriculture use karta hai, industry ki input ko how much. That is agriculture use karta hai, services ki input ko by how much. So these values they are listed there and we have tried to explain the first column. Hum is three kese second column ko bhi interpret kar sakte hain aur third column ko bhi interpret kar sakte hain jo ke hum ek lecture mein seekh chuke hain jahan par humne input coefficient matrix ko samajhne ki koshish ki thi now in addition to mutual demand consumer demand also exists yahan par hum ek assumption karenge which shows that it is an open economy that is ye jo sectors hain ye sirf ek dusre ke liye produce or sirf apne liye produce nahi karenge balki they will produce in excess to their own demands aur wo jo excess output hogi that will be sold to the other people who are consumers and therefore there will be a set of demand that will be known as consumer demand so consumer demand ko bhi hum matrices ki form mein express kar sakte hain that is demand in billion pkr or in this demand vector so ye hai dx that is it is the demand for the output of first industry by the consumers consumer jo demand karte hain second industry se aur jo demand karte hain third industry se wo ye likha hua so ise humne ek vector ka naam diya column vector aur iski numerical values luckily we have so they demand 10 of the x they demand 5 of x and 6 or uh, 5 of y and 6 of z but a caution should be there not just 5 rather 5 billion of pakistani rupees now forming a system of equations aap sabko main pehle bhi bata chuka hu that in our input output analysis in the background we have simultaneous equations therefore we are trying to get back to that set of simultaneous equations is decompose kar rahe that is total demand definitely will be composed of mutual demand this may industries ki aapas ki inter industry demand hogi or baki demand jo hai wo consumers ki taraf se hogi so that will compose the total demand now we talk about the total demand for the output of the first industry that is x isse hum explain kar sakte hain in this way that is Point 0.2 of its own output is used as an input in its production process. Or is ke baad, hum y ki baad kar rahe hai, that is, point 0.3 of it will be used as input in the process of production of y. Or either bhi, is jo third sector hai, wahan par, jo x ka usage hai, wo is term se explain kiya jaan. Plus 10, or demand in sectors ke lawa, consumers bhi kar rahe uski, which is equal to 10 so aapne dekha ke mutual demand its own demand and then mutual demand and then consumer demand in teenon kisim ki demands ko humne sum up kiya y ke liye humne same process adopt kiya where uh, y is using its own output aur z ke liye bhi humne yehi process adopt kiya jahan par z apni output ko as an input use kar raha hai whereas yahan par jo dusre sectors hain wo as input use kar rahe hain y ki output ko 
और यहाँ पर बाकी दो सेक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं Z की आउटपुट को एज देयर इनपुट एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट दी कंज्यूमर डिमांड विच इज़ फाइव इन केस ऑफ Y एंड विच इज सिक्स इन केस ऑफ Z. सो आपने देखा हमने डिमांड को एक्चुअली डिकम्पोज किया Now this can again be written in the form of a matrix or a set of matrix. आप देख सकते हैं इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड पर ये सारे वेरिएबल्स हैं दैट इज एक्स वाई एंड सी इस साइड पर अगर आप देखें तो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं दे आर कंटेनिंग वेरिएबल्स वेर एज द लास्ट टर्म्स दे आर नॉट हैविंग वेरिएबल्स सो यू कैन गेस दैट द लास्ट टर्म्स दे कैन बी रिटर्न एज अ वैक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट्स वेर एज ये जो तीन टर्म्स हैं जिन्हें हमने ब्रैकेट से अंडरलाइन किया हुआ है दे कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कॉफिशन मेट्रिक्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर में है एंड दे कैन ऑल्सो बी रिटर्न एंड अदर कंपोनेंट मस्ट बी ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व एंड दे आर एक्स वाई एंड जी सो आपने देखा हमने पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेजन्स को मेट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से डिकम्पोज किया ना इसे हम कह सकते हैं कैपिटल एक्स और ये नोटेशन इसके लिए भी यूज हो सकती है बिकॉज इट इज़ कम्पोज ऑफ द सेम वेरिएबल्स दैट इज स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जी और इसको हम कह सकते हैं ए जैसे हम पहले भी कर चुके हैं कि जो कॉफिशन मेट्रिक्स है उसे आमतौर पर हम कैपिटल ए से रिप्रजेंट करते हैं एंड दिस इज डी विच इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ द विच इज़ द मेट्रिक्स ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ऑन दिस वे वी हैव डिवेलप दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू अ मेट्रिक्स फॉर्म एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर एस टू सॉल्व दिस जैसे आपने देखा हमने इस इक्वेशन को बोरो किया इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे बिकॉज ए एक्स ऑलरेडी हमने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया इसका साइन माइनस हो गया नाउ एक्स कैन बी टेकन एज अ कॉमन फैक्टर वेयर एज द रिमेनिंग थिंग्स वुड बी आई माइनस ए एंड दिस इज आई एंड दिस आई एक्चुअली इज द आइडेंटिटी मेट्रिक्स विच इज इक्वल टू वन ऑफ अलजबरा D remains the same on the right hand side, और अब हम वन माइनस ए मेट्रिक्स को शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड बिकॉज हम एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्स को सो एक्स की वैल्यू अब इस तरीके से कैलकुलेट होगी दैट इज वन माइनस ए का हम इन वर्स कैलकुलेट करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ नाउ दिस इज वन माइनस ए जो इस स्टेप में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं आप देख रहे हैं आई दैट इज आइडेंटिटी मेट्रिक्स ऑफ थ्री इंटू थ्री ऑर्डर क्योंकि ए जो है वो भी थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का है सो so, हमने आई माइनस ए यहाँ पर किया राइट right? और इसका जवाब जो है वो हमने नोट कर लिया सो नाउ वी हैव आई माइनस ए जिसे हम लियोनटिव मेट्रिक्स का नाम ऑलरेडी दे चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स नाउ वन माइनस ए इज इफ यू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ इट यहाँ पर हमने इसको डायरेक्टली किया आप इसे खुद करेंगे दैट इज डी आई वाई एंड यू विल सी इफ द आंसर इज द सेम सो इस स्टेप में इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया एंड यू कैन गेस वाई बिकॉज वैन वी आर टू कैलकुलेट द इनवर्स हमें दो वैल्यूज की जरूरत है दैट इज द एट ज्वाइंट एंड द डिटर्मिनेंट सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो वी कैन से कि हम एक नॉन सिंगुलर मेट्रिक से डील कर रहे हैं जिसका सोल्यूशन पॉसिबल है नाउ दिस एट ज्वाइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द सेम प्रोसीजर दैट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर्स सो so, इसका जो एट ज्वाइंट है उसकी वैल्यू ये है यू कैन वेरीफाई इफ इट इज करेक्ट सो आई एम लिविंग दिस कैलकुलेशन ऑन यू आफ्टर वर्ड्स हमने इनवर्स के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ किया एट ज्वाइंट की वैल्यू ये आप देख सकते हैं और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू सो so, हमने इसको नोट कर लिया बिकॉज इट कैन नॉट बी इजिली सॉल्व एट दिस स्टेज Now we must remember that this is not the final step because the final step is yet to come and that is to calculate the product of this inverse with d so ab hum is expression ko d se multiply karenge aur apne answers ko obtain karenge so here it is done ye hai hamare paas a inverse ki value aur ye hai hamare paas d ki value humne ne standard procedure se multiply kiya jaise hum matrix multiplication mein karte hain and we found this and this actually shows that x is equal to this value and y's value and z's value which in other words is that agricultural output would be this industrial output will be this and services output will be this now actually it is 
to suffice the mutual and consumer demand ye hai wo baat jo ki hum set karna cha rahe the that is in open economy how will this happen the firms will produce certain amount for themselves for their neighboring or other industries as well as for the consumers therefore aap dekh sakte hain ki consumer demand se kahin zyada hai jo hamare paas total demand aayi hai kyunki iske andar jo hamare paas total demand hai iske andar na sirf consumer demand hai balki apni own demand bhi hai us industry ki uske alawa jo baki industries us industry ki output ko demand karti hain wo bhi hai so in this way we can develop an input output model for an open economy and we can sol- solve it numerically and come up with its interpretation thank you